നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ആതിര വിഷ്ണു ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു വേർഡിനെ പറ്റിയാണ് അലർജി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അലർജി ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലേ ചിലപ്പോൾ അത് പല രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്നോ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എത്ര തരത്തിലുണ്ടെന്നോ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു തുമ്മലുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം എനിക്ക് അലർജിയാണ് പക്ഷെ അത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള അലർജിയാണെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അലർജി വരാമെന്ന് നമ്മൾ ആരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അലർജി ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലല്ല അലർജി പല കാര്യങ്ങൾ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അലർജി ഉണ്ടാവാം അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രഗ് അലർജിയെ കുറിച്ച് പറയാം ഡ്രഗ് അലർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ അലർജിയും അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കാരണങ്ങളായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഡ്രഗ് അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്രഗ് കാരണം നമുക്കുണ്ടാവുന്ന അലർജിയാണ് ഡ്രഗ് അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിസിൻ നമുക്ക് കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ എന്ന് അത് തന്നെയാണ് ഡ്രഗ് അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ കേസ് വരെ ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രഗ് അലർജി ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു പ്രതിവിധി അതിന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു കാരണമാണ് ഈ ഡ്രഗ് അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ സാധാരണ ഈ ഒരു ഡ്രഗ് അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അത് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡ്രഗ് അലർജി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നോർമൽ ലൈഫിൽ ഈ ഒരു ഡ്രഗ് അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് അധികം കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ഫുഡ് അലർജി ഫുഡ് അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഫുഡ് അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവരാണ് പല തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റത്തിനോട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അലർജി റിയാക്ഷൻ ആണ് ഫുഡ് അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ചിക്കൻ ആയിരിക്കാം ചിലർക്ക് ഈ കടലിൽ മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം വരുന്നത് ചിലർക്ക് കക്കയോ ഞണ്ടോ കൊഞ്ചോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു അലർജി റിയാക്ഷൻസ് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാക്കും ചിലർക്ക് തടിച്ച് പൊന്തുക ദേഹമൊക്കെ തടിച്ച് പൊന്തുക അല്ലെങ്കിൽ വയറിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുക ദഹന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുക വയറിന് വേദന ഉണ്ടാവുക വയറിളക്കം ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഫുഡ് അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഈ ഒരു പെയിനും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തൽക്കാലത്തേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു അലർജിക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് അനിമൽ അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അനിമലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനിമലിനോടുള്ള അലർജിയാണ് നമ്മുടെ ഈ അനിമലിൻ്റെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീനോട് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അനിമൽ അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ വീടുകളിലൊക്കെ ഈ നായ്ക്കളെയും പൂച്ചകളെയൊക്കെ വളർത്തുന്നവർക്ക് അത് ചില അലർജി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതാണ് അനിമൽ അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അലർജിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അടുത്തതാണ് കോണ്ടാക്ട് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടാക്ട് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ഈ പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്കിന്നിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നതാണ് കോണ്ടാക്ട് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നുള്ളവർക്ക് വാച്ചൊക്കെ കെട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ ഒരു ചുറ്റിനും ചുവന്ന് തടിച്ച് ചൊറിച്ചിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു കോണ്ടാക്ട് ഡെർമറ്റൈറ്റിസിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ചില ജ്വല്ലറി ചില ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലർക്ക് ചൊറിഞ്ഞ് തടിക്കാറുണ്ട് അതും കോണ
ഇത് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കടിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഇൻസെക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് അനാഫലൈറ്റിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുകയും നമ്മുടെ നാക്ക് നാക്ക് വീർത്ത് വരിക തൊണ്ടയിൽ അകത്ത് വീർത്ത് വരിക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയും അതൊരു മരണത്തിന് കാരണം വരെ ഉണ്ടാ ആവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അനഫലാറ്റിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പെട്ടെന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണിത് അതുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങ് വരണം എന്നൊന്നുമല്ല എന്നാലും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനൊരു ടെൻഡൻസി ഈ അലർജിക് ടെൻഡൻസി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് സീസണൽ അലർജി എന്ന് പറയും ഏതെങ്കിലും ഒരു സീസണിൽ വരുന്നതാണ് ഈ സീസണൽ അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മഴക്കാലത്ത് തുമ്മൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുന്നു ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂക്കൊലിപ്പ് ഉണ്ടാവുക കണ്ണ് ചോക്ക് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഭയങ്കരമായിട്ട് തുമ്മുക രാവിലെ എണ്ണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുമ്മുക ഈ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ഒരു റൈനൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിൽ നിന്ന് തുമ്മൽ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ സീസണൽ അലർജിയിലാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സീസണിലായിരിക്കും ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് അതാണ് സീസണൽ അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു അലർജിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിലേതാണ് നിങ്ങളുടെ അലർജി നിങ്ങൾക്കുള്ള കാരണം നിങ്ങളുടെ കോസ് എന്താണ് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോകുന്ന ആ ഒരു കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനുള്ള എന്താണോ പ്രതിവിധി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ഒഴിവാക്കുക ആ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ അലർജിയെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് അവയറായിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതിനെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി മാറ്റി നിർത്ത